আগামী উনিশ জানুয়ারি স্বাধীনতার ঘোষক বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান সাহেবের বিরাশিতম জন্মবার্ষিকী শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান আমাদের জাতির জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব উনিশশো সালে যখন সমগ্র বাংলাদেশি জাতি দিক নির্দেশনাহীন হয়ে পড়েছিল পাকিস্তান হানাদার বাহিনী যখন রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করেছিল তখন জাতি দিশেহারা হয়ে পড়েছিল তার একদিন পরেই ছাব্বিশে মার্চ সেই দিশেহারা জাতি ইথারে ভেসে আসা একটি কণ্ঠে নতুন করে উজ্জীবিত হল সেই কণ্ঠটি ছিল শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা তার ঘোষণার মধ্য দিয়ে জাতি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দীর্ঘ নয় মাস শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রণাঙ্গনে এবং উনিশশো সালের ষোলোই ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করেছিলাম শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান আরও একবার এই জাতির জীবনে আবির্ভূত হলেন উনিশশো সালের সাতই নভেম্বরে সিপাহী জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নতুন চেহারায় নতুন রূপে তাকে জনগণ যখন দায়িত্ব অর্পণ করেছিল সেই দায়িত্ব অর্পণ করার পরে পরে তিনি সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে যে দেশকে বিদেশীরা তলাবিহীন ঝুড়ি বলে আখ্যায়িত করেছিল সেই দেশকে তিনি সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে গেলেন সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে উৎপাদন ও উন্নয়নের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করে এক নতুন কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের সবচেয়ে বড় অবদান যে তিনি এই জাতিকে একটি নতুন দর্শন দিয়েছিলেন সেই দর্শনটি ছিল বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের দর্শন এই ভূখণ্ডে বসবাস করি সকল মানুষকে ধর্ম বর্ণ শ্রেণী সম্প্রদায়ের সকলকে এক করে বাংলাদেশি জাতীয়তার যে পরিচয় সেটাই তিনি সুনির্দিষ্ট করেছিলেন এবং জাতি নতুন করে প্রেরণা পেয়েছিল জেগে উঠবার সে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং দেশকে জাতিকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তার এগিয়ে নিয়েছিল উনিশশো সালে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সেই আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তাদের দুঃশাসনের জন্য সেই দুর্ভিক্ষকে কাটিয়ে উঠে উনিশশো ছিয়াত্তর সাতাত্তর সালের মধ্যেই তিনি জাতিকে খাদ্য স্বয়ং সম্পন্ন করেছিলেন এবং এই কর্মযজ্ঞে বাংলাদেশের কৃষক বাংলাদেশের কৃষি বৈজ্ঞানিকেরা বাংলাদেশের মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল কলকারখানাগুলো উৎপাদনের নেশায় মেতে উঠেছিল দুই শিফটে কাজ হয়েছিল এবং সেই সময় ভিত রচনা হয়েছিল আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতির সবচেয়ে সফল যে খাত সেই পোশাক রপ্তানির খাত পোশাক শিল্পে প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের সুবিবেচনায় তার সঠিক নীতির কারণে সেদিন নতুন করে একটি খাত সৃষ্টি হয়েছিল যে খাত বাংলাদেশকে আজ পর্যন্ত সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান বাংলাদেশি শ্রমিকদেরকে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং যারই ফলে প্রতি বছর রেমিটেন্স বৃদ্ধি পেতে পেতে আজকে রেমিটেন্স এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে যে যেখানে আমরা এই রেমিটেন্সকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সমাধান করতে পারছি প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান সাহেবের কারণেই সেদিন বদ্ধ অর্থনীতিকে মুক্ত করে একটি মুক্ত অর্থনীতির দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং আমি 
খুব স্পষ্টভাবে মনে আছে যে যেখানে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নামে অর্থনীতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল সেখানে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে অর্থনীতিকে মুক্ত করেছিলেন শুধুমাত্র তার দূরদৃষ্টির কারণে তিনি যে রাজনীতি সৃষ্টি করেছিলেন সে রাজনীতি ছিল উৎপাদনের রাজনীতি তিনি যে রাজনীতি সৃষ্টি করেছিলেন সে রাজনীতি ছিল উন্নয়নের রাজনীতি এই মুক্ত অর্থনীতি প্রবর্তন করে এবং প্রাইভেট সেক্টরকে উজ্জীবিত করে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের অর্থনীতি একটা নতুন প্রেরণা শুরু করেছিলেন গ্রামে গঞ্জে কলে কারখানায় শহরে বন্দরে নগরে তিনি সেই উৎপাদনের রাজনীতির সূচনা করেছিলেন গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে তিনি হেঁটেছেন কৃষকদেরকে দেখেছেন তিনি কৃষির সমস্যা বোঝার চেষ্টা করেছেন এবং সেইখানেই সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তার খাল কাটা কর্মসূচি এই দেশের কৃষিতে একটা যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করেছিল তার উচ্চ ফলনশীল ধানের আবাদ যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনায় বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছিল শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের অতি সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই সেদিন শিশু ও মহিলা অধিদপ্তর তৈরি হয়েছিল মন্ত্রণালয় তৈরি হয়েছিল যার ফলে আজকের যে জেন্ডারের যে আপনার উন্নয়ন সমস্যার উন্নয়ন সেটা তার আমলই শুরু হয়েছিল শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের অবদানের কথা তার বাংলাদেশকে নির্মাণের জন্য তার যে চিন্তা তার যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা অত অল্প সময় আলোচনার মধ্যে শেষ করা যায় না তিনি জাতিকে নতুন পথ দেখেছিলেন নতুন সূর্যোদয় দেখেছিলেন এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখিয়েছিলেন মুক্ত চিন্তা করতে শিখিয়েছিলেন তিনি স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিলেন তিনি নিজে স্বপ্ন দেখতেন এবং জাতিকেও তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং সেই জন্যেই আজকে আমরা বাংলাদেশে এই আটশোলো কোটি মানুষ তাকে বারবার স্মরণ করি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের সবচেয়ে বড় অবদান যে একটি রুদ্ধ বদ্ধ সমাজকে তিনি মুক্ত করতে পেরেছিলেন রাজনীতিকে তিনি মুক্ত করতে পেরেছিলেন যেখানে আওয়ামী লীগ একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বাকসাল প্রবর্তন করে সমস্ত দলগুলোকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল পত্র পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছিল মানুষের বাক স্বাধীনতাকে হরণ করে নিয়েছিল সেইখানে প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন করেছিলেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যার ফলেই বাংলাদেশে একটা গণতান্ত্রিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের আজকে দীর্ঘ আট বছর নয় বছর ধরে এই দেশে আওয়ামী লীগের আবার সেই একদলীয় শাসন ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার সমস্ত যে আয়োজন সে আয়োজন তারা প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছে গণতন্ত্রকে তারা আজকে পুরোপুরি রুদ্ধ করে ফেলেছে আজকে মানুষের বাঘ স্বাধীনতা হরণ করেছে আজকে এই দেশে খুন গুম হত্যা রাহাজানি মধ্যে দিয়ে দেশকে একটা নরকে পরিণত করা হয়েছে আমরা বারবার সেই জন্যেই মনে করি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমার কথা যিনি এই দেশকে এই জাতিকে স্বস্তি দিয়েছিলেন শান্তি দিয়েছিলেন স্বাধীন থাকবার একটা স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন এবং তিনি সত্যিকার অর্থেই সেই দিন বাংলাদেশের একটা মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমান শুধুমাত্র বাংলাদেশের মানুষের কাছেই প্রিয় ছিলেন না তিনি সারা বিশ্বে তার কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তিনি বিশ্ব একটা আসন করে নিতে পেরেছিলেন আমরা অনেকেই জানি না কিন্তু কথা জানা উচিত সকলের যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান ইরান ইরাক যুদ্ধের মধ্যস্থতা করতে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আমরা অনেকেই জানি না যে জাতিসংঘের জাতিসংঘের যে নিরাপত্তা পরিষদ যার যে অস্থায়ী সদস্য সেই নির্বাচনে জাপানকে পরাজিত করে বাংলাদেশ সেদিন নির্বাচিত হয়েছিল আমরা অনেকেই জানি না তুরস্কে মালিতে বিভিন্ন দেশের অনেক জায়গায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের নামে নাম সড়ক তৈরি করা হয়েছে নাম ফলক দেওয়া হয়েছে এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে তার নামে একটি রাস্তা করা হয়েছে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তার কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে তার 
সততার মধ্য দিয়ে তার দূরদৃষ্টি চিন্তার মধ্য দিয়ে প্রাজ্ঞতা দিয়ে তিনি এই দেশের মানুষের মন জয় করে ফেলেছিলেন তাই আজকেও অনেক মানুষ বিশেষ করে যারা একটু বায়বৃদ্ধ মানুষ তারা শহীদ প্রেসিডেন্ট দিয়ে আমার কথা বলতে গিয়ে তাদের চোখে পানি আসে আজকে তার জন্মদিন উনিশে জানুয়ারি আমরা এই জন্মদিনে নতুন করে সব আমরা শপথ নেব যে তার রেখে যাওয়া যে আদর্শ তার বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ তার বহুদলীয় গণতন্ত্র তার উন্নয়নের রাজনীতি এটাকে আবারও প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে আমাদের নতুন নেতা তারেক রহমান সাহেবের নেতৃত্বে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব এবং শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের যে আদর্শ তাকে আমরা বাস্তবায়িত করব তার দর্শনকে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব